Navštívíme Kateřinu, projedeme se Komarkem a budeme stěhovat rovancuk ze Švýcarska do Českého Kořenova. Cing, Cing. na zdraví. Z hrnečku, které jsme dostali na Czech Girl Days, děkujeme železnici 600. Děkujeme, z Vracova, jsou krásný vy. A čím to pijeme? No čím to pijeme spíš, co to pijeme? <laughs> Mně to přijde tak jako... Cítíš tam to železitost? No, protože ta voda pochází z národní přírodní památky nebo spíše rezervace SOS. Takže budeme mladí a krásní. Jo, kdo to vypije, tak je mladý a krásný. Tak se napij. A respektive počkej, počkej, nepij. Jde, běž se nejdříve převlec, protože pojedeme na výlet do SOSu, kde úzko kolika Kateřina. No to jo, tak to já si vezmu tenisky, pěkně, kraťasy, tílko a my jedeme. Železnici zdár. SOS, Kateřina. A na zdraví. Tentokrát jsme s reportážní kamerou pořadu Pozor vlak vyrazili na muzejní úzkorozchodnou dráhu Kateřina do skalné kousek od Františkových lázní. Nejenom, že je tato dráha o rozchodu 600 mm sama o sobě zajímavá, její atraktivitu navíc násobí ten fakt, že projíždí unikátní národní přírodní rezervací SOS, ale všechno hezky po pořadě. Je určena pro všechny, pro všechny fandy železnice, pro lidi, kteří se zabývají těžbou, historií její, pro lidi, kteří se zabývají historií tady toho území a tak dále. Samozřejmě pro turisty, jezdí sem rodiny s dětmi na výlety a to je, to je taková zvláštní věc, to se nepíše nikde v průvodcích, ale tohleto místo, ta, ta Kateřina má takový zvláštní genius loci, prostě opravdu vystoupíte z auta, z vlaku, projdete se, ujdete 100 metrů, najednou si uvědomujete, že je tady vlastně hrozně příjemně, že do, do duše se vkrádá klid, Jo, takový ty, ty stresy a to všechno taje, jo, a pomalu je za váma louže. Jo, to, má, to, je, to místo je léčivý, o tom jsem přesvědčen. Úzkokolejka původně sloužila k převozu kvalitních jílů a písků, a to už kolem roku 1900. Dráha přežila všechno, včetně hospodářské krize, války, znárodnění a dalších dramatických událostí. Nyní úzkokolejná síť patří společnosti LB Minerals, která změnila technologii přepravy jílů a tak drážku nepotřebuje, což vedlo k hezkému nápadu. Zahaj turistický provoz. Ta síť dříve, když vlastně spojovala ještě další lomy a provozovny, tak měla přibližně asi 30 km. Z toho do dnešních dob se zachovalo přibližně 7 až 8 kilometrů a z toho využívá muzejní spolek asi 2 kilometry. Díky vstřícnosti členů muzejní úzkorozchodné dráhy Kateřina jsme se dostali na ty úseky tratě, které nejsou návštěvníkům drážky běžně přístupné. Byla to zajímavá projížďka. Nicméně i běžně přístupné úseky dráhy Kateřina jsou obrovským lákadlem. Jak už jsme totiž řekli, vlak projíždí unikátní národní přírodní rezervací SOS, což ve gerlandském nářečí znamená močál, kde z mofet vybublává oxid uhličitý a vyvěrají dokonce velmi chutné minerální prameny. Nejznámějším vyvěrajícím pramenem je pramen císařský. Ten si zde mohou náštěvníci načerpat. SOS je naším nejunikátnějším přírodním celkem. V roce 1962 bylo toto území vyhlášeno národní přírodní památkou. A k tomu můžete zavítat i do atraktivních expozic SOSu a dozvědět se hodně zajímavého o naší dávné až pradávné minulosti. Jsme v závěru naší návštěvy muzejní úzkoroschodné dráhy Kateřina. Zaujala? Překvapilo vás, že jste nikdy neslyšeli o SOSu? Nic se neděje. Vyražte do skalné a užijte si některý z víkendů v této úžasné rezervaci. Ostrava už po 18. hostila mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy Czech Rail Days, kterého se zúčastnilo rekordních 198 vystavujících společností. Od samotných vozidel přes dělovací zabezpečovací techniku, drážní technika traděvá, takže opravdu celá, celý komplex. 
plus třídenní konference zaměřená na téma vysokorychlostních tratí. Hlavními atrakcemi veletrhu byla speciální vozidla zprávy železniční dopravní cesty. Generální ředitel se ŽDC Pavel Surý slavnostně pokřtil například vůz MTV pro kontrolu, údržbu a opravu trakčního vedení, kde je instalován jeřáb, zdvíhací pracovní plošina, ramena pro manipulaci s trolovým vodičem a věž pro kalibraci výšky trolejového vodiče s měřícím sběračem. Velkou pozornost také vyvolala diagnostická jednotka DJNDT. Slouží k zjišťování defektoskopických vád kolejnic. Tím dojde k zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Velmi nepříjemná mimořádná událost se odehrála na začátku června v Přerově. Ze zatím neznámých důvodů strojvedoucí společnosti Leo Express projel návěz zakazující jízdu a jednotka se následně srazila se zarážedlem na kusé koleji. V důsledku srážky bylo zraněno 17 lidí. Celková škoda byla odhadnuta na 20 milionů korun. K šetření samozřejmě probíhá, my se zaměřujeme nejenom na technický stav vozidla, kde jsme zatím nenašli žádnou závadu, ale především na lidský faktor. Budeme zkoumat, jak strojvedoucí reagují. Hlavně co dělal, když cítil, tak jak vypověděl nevolnost. Velmi podobná mimořádná událost se odehrála v červenci roku 2015, kdy strojvedoucí Českých drah projel na Masarykově nádraží za rážedlem až do odbavovací haly. Při vyšetřování vyšlo najevo, že strojvůdce vypnul systém AVV, který by soupravu bezpečně dobrzdil. Prý k tomu došlo o milém rukávem. Na jednotkách Leo Express podobný systém není vůbec nasazen. Dražní inspekce by určitě uvítala každé technické zařízení, které by mohlo podobné mimořádné události zabránit. AVV může samozřejmě zastavit vlak. Víme, že zastaví vlak, když je potřeba. Na druhou stranu není to zabezpečovací zařízení. Evropská unie požaduje na všech tratích ETCS. Železniční společnost Slovensko má podle slovenské televize problémy s jednotkami řady 861 z produkce žet OS Brutky. Více než třetina jednotek z celkových 32 byla ke konci května odstavena z provozu s tím, že některé jsou v servisu až půl roku. Problémem jsou motory a chlazení jednotek. Žet OS Brutky se brání tvrzením, že problémem jsou komponenty, které dodávaly společnosti MAN a Void a že tyto problémy odstraňuje bezplatně. A na závěr si prozradíme výherce minulé soutěže. Pěkný kousek se nám nedávno proháněl po pražských kolejích. Jde o parní motorový vůz M124001 Komárek, který Národní technické muzeum opravilo a znovu zprovoznilo u příležitosti 200. výročí narození Františka Ringhofra II., tedy zakladatele pražského podniku Ringhofr, který parní vůz vyrobil. Parní motorový vůz Komárek je světkem počátku motorizace našich drah. Byl vyroben v roce 1903 firmou Ringhofr. Kotel, speciální konstrukce, dodala firma Komárek z Vídně. Bylo to vozidlo, které mělo uspořit náklady, zejména při provozu na lokálkách, kde byl provoz klasických vlakových souprav příliš drahý. Ty parní vozy skutečně měly daleko nižší provozní náklady než běžná vlaková souprava. Měly zase určité nevýhody, byly svým způsobem poruchové, vyžadovaly jinou obsluhu, ale i tak se prosadili na tratích nejenom v rámci Rakousko-Uherska, ale i v jiných zemích v Evropě a byly vlastně takovými pradědečky těch dnešních motorových vozů, bez nich si dopravu na železnici nelze představit. Zatímco parních lokomotiv je relativně veliké množství, parních motorových vozů je zachována pouhá hrstka. V Evropě jsou čtyři provozuschopné kusy, včetně toho našeho komárka. V úvodu jsme si už řekli, že tento zajímavý parní kousek vyrobil v roce 1903 český strojírenský podnik Ringhofer. Továrna se v první řadě specializovala na výrobu železničních vozů nákladní dopravy. Posléze byly přidány i vozy osobní dopravy. Úplnou špičkou byla kolekce salonních vozů, to znamená těch vozů nejlupřesnější kategorie. 
kromě toho od 70. let 19. století Smíchovská vagonka se začala specializovat i na vozy městské dopravy a vlastně na Smíchově výroba tramvají trvala až do konce 90. let 20. století spojená hlavně s unikátní nejvíce rozšířenou sérií tramvají T3. Ale zpět ke Komarkovi. Nechybilo mnoho a dnes jsme tento parní klenot nemuseli vůbec obdivovat. Vůz byl po skončení pravidelného provozu na trati Opočno do Bruška v roce 46 odstaven. Plánovalo se jeho zrušení, jeho likvidace, stejně tak, jako byl zlikvidován vlastně ten, vůz, ten druhý vůz 002. K tomu ale nedošlo a v roce 49 putoval do Národního technického muzea, byl vystaven v hale, dopravní hale muzea na Letné až do roku 2005, kdy byl z expozice výjmut a převezen k revitalizaci do Českých velenic. Komárek sloužil na lokálkách, ve zkušebním provozu to bylo na posádovském Pacifiku, krátce, zkoušel se na trati do Dobříše, nicméně do trvalého provozu byl zařazen až v roce 1906 na trati Louny Libochovice. Tam vydržel přesně 4 roky a v létě 1910 byl převeden na lokálku Opočno do Bruška, to je kratičká lokálka ve východních Čechách, kde Cela vyhovoval v provozu až do roku 1946. Říkáte si u televizní obrazovky, že byste se komarkem také rádi svezli? Tak si v kalendářích zaškrtněte sobotu 26. srpna. Komarek bude pro vás v rámci dne otevřených dveří Chomutovského depozitáře Národního technického muzea připraven na úžasné historické jízdy. Drážní kalendárium se zaměří na železniční události měsíce června. 21. června 1903 byla uvedena do pravidelného provozu trať Tábor Bechyně jako první netramvajová elektrická dráha nejenom na území našeho státu, ale také ve střední Evropě. Díky ní se proslavila firma Křiží, která vycházela ze zkušeností získaných při stavbách tramvajových tratí v Praze a Plzni. Výstavbě trati Tábor Bechyně předcházelo provozní ověření elektrického pohonu na lokální trati Praha Dobříž. 11. června to bylo přesně 90 let od první zkušební jízdy elektrické lokomotivy E466 001, která se odehrála v roce 1927 na zkušební dráze Škodových závodů v Plzni Doudlevcích. Tento snímek, který vznikl pár dnů po první zkušební jízdě nové lokomotivy, zachycuje stroj ještě bez konečného nátěru a se členy zkušební komise. Dodejme, že lokomotiva měla výkon 876 kW, maximálně rychlost 90 km za hodinu, hmotnost ve službě 65 tun a délku přes nárazník 12 090 mm. 25. června 1925 bylo zákonem číslo 156 sbírky ze státněno 48 drah garantovaných státem a zemí Českou. V této době mnohé firmy vlastníci místní dráhy dlužily již státu částky z úhrady za provoz, které převyšovaly i vlastní hodnotu jejich majetku. Poté ještě zbyly v nestátním vlastnictví dvě hlavní dráhy – Košicko-Bohumínská a Ostravsko-Frýdlanská a 57 soukromých místních drah ve státním provozu. Tolik událostí měsíce června a příště logicky nahlédneme do července. Pokud má být pro Evropu někdo vzorem ve fungování železniční dopravy, pak je to jednoznačně Švýcarsko. A to nejenom co se týče důmyslnosti a hustoty železniční sítě, ale také v oblasti spolehlivosti a atraktivnosti především horských tratí. My jsme se s kamerou zaměřili na ozumnicovou trať Kleine Scheidek Jungfraujoch, což je nejvyšší místo v Evropě, kam vedou koleje. Ale zaměřili jsme se na ně trochu jinak, než byste asi čekali. 
Jsme ve švýcarském Kalnachu, kde srdce lidí milujících železnici štěstím poskočí, když vidí, co tu je unikátních kousků. Nás ale zajímá tento ozubnicový vlak Rovancuk. Lokomotiva vyrobená v roce 1904, z vozy číslo 21 z roku 1925 a 22 z roku 1951, které vozily turisty v úseku Kleine Scheidek a Ismer. Naposledy vyjel tento Rovancuk v říjnu roku 2007. Společnost Jungfraubahn předala tento vlak našemu železniční muzeu v roce 2007. Pokud bychom o něj neprojevili zájem, byl by se šrotován a dnes by tak existoval pouze jeden exemplář v dopravním muzeu v Lucernu. Těšili jsme se, až ho vystavíme, ale musíme své snažení ukončit. Tady měla stát výstavní hala, ale firma, která nám původně dala tento pozemek k dispozici, ho nyní chce zastavět a my musíme do konce roku odtud vše odstranit. I za cenu se šrotování. Naštěstí o Rovancu projevila zájem česká železniční společnost Tanvald. Tak Stanvaldu do Kořenova vede jediná česká ozumnicová železnice, takže se to tematicky nabízí to propojit a rádi bychom propagovali i další zubačky jinak než fotkama v našem muzeu. Interiér budeme muset trošku renovovat v těchto vozech, rádi bychom se vrátili původní světla, teď sedíme v První vagónu, druhý vagón je historicky ještě lépe zachovalý. Je tam vlastně původní interiér někde z těch 20. let 20. století. Přepokládáme, že obnovíme trošku exteriér. Tím, jak to stálo zde venku na větru a dešti, tak bude potřeba celou soupravu obrousit a znovu nalakovat. Železniční společnost Stanwald po měsících vyjednávání s rodinou Vimanových podepsala bezplatnou zápůjčku na 20 let. Jenže, jak dostat technický unikát evropské úrovně ze švýcarského Kalnachu do českého Kořenova bez poškození? Převozu se ujala společnost Universal Transport, která se proslavila přemístěním naganského letadla Tupolev TU-154 z Prahy do Kunovic. Lokomotivu jsem vezl také, převáželi jsme exponáty pro Národní technické muzeum v době jejich, jeho rekonstrukci a to bylo vlastně z Národního technického muzea na Letné do depozitáře v Chomutově. Kvapy, dejte. Dejte pod ty nákolky, na tohle z toho, ještě, ještě Já kousek. Tam, my tam máme, no, je na hodu. Po čtyřech hodinách nakládání se Rovancuk vydává na téměř tisíc kilometrů dlouhou deštivou pouť ze Švýcarska přes Německo až do výtopny v Kořenově, kde nachází svůj nový domov. Jsme v Kořenově. Počasí se konečně umoudřilo a tak se může zahájit poslední fáze náročného přesunu, složení všech vozů, jejich spojení a instalace v nádherně opravené výtopně. Souprava je ve stavu, v jakém vlastně v roce 2007 dojezdila, potom stála 8 let venku, takže má trochu loupaný lák. My do ní nechceme šahat nějakým velkým způsobem, budeme se snažit zachovat tu autenticitu, takže si myslím, že jestli něco takže v letošním a příštím roce dostane nový lak skříně, který je transparentní, protože celý vlak je vlastně dřevěný, tak aby připomínal dobu, kdy jezdil na nejvyšší stanici v Evropě. Co je pěkné, tak třeba ten vůz z roku 1925 je jediný z vozidel Jungfrau železnice na Jungfrau, který se dochoval ve stavu, kterém byl v tom roce 25 vyroben, takže tam jsou třeba rozbité nějaké světla, takže ty necháme samozřejmě vyrobit, stínítka takové, ale jinak tam je všechno originální, 
Takže tam skutečně těch zásahů je minimum a je možné ten vlak rovnou ukazovat veřejnosti. Ke konci reportáže výzva pro případné sponzory. Ve Švýcarsku ještě zůstalo pár kousků o zubnicové železnice. Na jejichž přepravu už nadšenci z Kořenova neměli potřebné peníze. Nechtěli byste pomoci dobré věci? Jde o lokomotivu společnosti BOB z roku 1914, která byla kdysi vystavena v Bernu. Nemá motor, ale jinak je v kompletním stavu. Dále sněhový pluch od VAB z roku 1912 plus ozubnicová náprava z roku 1889. Nabízíme také mechanická návěstidla a další věci. Nakládku zde v Kercers uhradím já, ale přepravu musí zaplatit druhá strana. Snad se nějaký sponzor najde. Nicméně, až bude mít železniční společnost Tanvald nějakou akci, vyražte do výtopny v Kořenově. Rovan Cuk, který řadu let jezdil u společnosti Jungfraubán, na vás čeká. Ve vlaku dnes navštívíme restauraci. To nebylo možné vždycky. Naše železnice byly stavěny tak, aby po určitém čase mohl cestující navštívit nádražní restauraci. Vlak v těchto stanicích déle čekal. S konceptem jídelního vozu, kde se vaří, přišla bruselská mezinárodní společnost lůžkových vozů a velkých evropských expresních vlaků v roce 1883. Provozovala až do roku 1949 s výjimkou protektorátu jídelní a lůžkové vozy i u nás. Každopádně koncem roku 1958 vzniká pod hlavičkou ČSD podnik jídelní a lůžkové vozy. Jsem restaurační vůz československých státních drah. Pobyt v depu nebo ve stanici mě nudí. Připadám si tu prázdný. Jsem totiž společensky založený a mám rád rychlou jízdu. Moje posádka se sešla jako obvykle v provozní kanceláři. Dvě hodiny před odjezdem. Dneska je svezu do Berlína. Ivan má zkontrolovat své podřízené. Ale u tak sehrané party je to opravdu jenom formalita. Ivan má také v povinnostech kontrolu technických zařízení. Ale já, já je mám v pořádku. Jako vedoucí kontroluje Ivan také osobní, provozní i vozové doklady, zásoby vody a paliva, ale především zásoby potravin, to znamená všechno, co ve mně zůstalo z předchozí jízdy, jídlu a pití. Vidíte? Jaroslav mi připravuje jídelnu, aby se ve mně hosté cítili dobře. Ostatně první cestující už nastupují do vlaku. Je 10 minut popolední, 11. července 1978 a my odjíždíme z nádraží Praha střed, dnes Masarykovo, rychlíkem Progres. Navštívíme hlavní město Německé demokratické republiky, Berlín, a najíme se v zánovním jídelním voze řady VR, dodaném v roce 1976 vagónkou v Budišíně. Obsluha vozu, vedoucí Ivan Mohila, kuchař Petr Frištenský a další tři členové posádky se o nás už postarají. Sestavení menu pro danou trať je velmi důležité. Jsme ve výchozí stanici, proto doplníme zásoby čerstvými potravinami a vším, co ještě chybí. Případné závady Ivan poznamená do průvodního listu. Průvodní list je hlavním dokladem o průběhu cesty. Ve mně však závady nejsou. Ještě poslední úprava jídelny a budu připraven. Peronní kontrolor našeho závodu právě potvrzuje, že je naprosto spokojen. Tak a jedem. Nejpozději pět minut po odjezdu ze stanice musíme mít otevřeno. Ivan prochází soupravu a zve cestující do jídelny. Já s Jaroslavem zatím vítáme první hosty. Jako vedoucí odpovídá Ivan za evidenci všech výrobků vydaných z kuchyně. Na prvním bonu musí vyznačit trať a datum jízdy. Bony členěné do skupin Petr pečlivě uschová. Podávat za jízdy snídani nebo přesní dávku není nijak snadné. Jaroslav s Ivanem přináší na stůl víc nádobí, než pro jeden chod oběda. Ale umějí to. Vidíte. Přeji vám dobrou chuť. Jídelní vůz progresu byl zařazen do první cenové skupiny. 
Co to znamenalo? Ministerstvo obchodu obou republik Československa vydává jednotné ceníky. V nich byla pro každé jídlo a nápoj stanovena cena odlišná pro první až čtvrtou cenovou skupinu. Vezměme si pivo. Půl litr točené dvanáctky stál nejlevnější 42 koruny československé 80 haléřů. V jednice 4,20. Jako jediné z piv byl vyčleněn prazdroj. Jehož cena v první cenové skupině vyskočila na horentních 5 korun 50. Lahvový, a to je i náš případ, stál ještě o 30 haléřů více. Na zdraví. Při vyučtování z hosty vystaví Ivan na každý prodej karnety dvojmo. Vidíte? Druh zboží, množství, jednotlivé ceny, celková částka a podpis. Originál si ponechá, průpis dává hostům. Obojí je doklad pro celníky. V rámci platných devizových předpisů může Ivan při placení přijmout i cizí měnu. Při příjezdu ke státní hranici mě musí cestující opustit. Zastavujeme v Děčíně, kde máme 14-minutový pobyt, aby se stihla celní prohlídka. Připravte si řádně okolkované celní a devizové prohlášení. Musí ho mít vedle k pasu každý cestující. Je to soupis hotovosti a cenějších předmětů, zejména optiky, šperků a elektroniky. Při návratu zpět ho budeme ukazovat opět. Doplněné o to, co jsme si v zahraničí koupili. Kontroly probíhají i ve vlaku, za půl hodinky zastavujeme v Bad Schandau a jedeme na Berlín. Po uzavření provozu vyplní Ivan celní prohlášení. Jde o soupis stavu zásob a hotovosti, kterou musí rozdělit podle druhů měny. Prý to tak každý nedělá. Během prohlídky jsem byl uzavřen. Teprve po souhlasu celníků mohu přijímat další hosty. Tentokrát je to zájezd, s jehož vedoucím Ivan domluvil společný oběd. Ono se řekne 25krát hovězí polévka a 25krát znojemská pečeně s rýží. Tak zněla objednávka. S rýží? Nejméně polovina zájezdu na jednou rýži nechce. Ale moje posádka si poradí. Přáste si knedlíky? Prosím. Brambory? Prosím. Zkrátka nečekané situace musí dobrá posádka zvládnout, pokud možnost bez časových ztrát. Platí totiž pravidlo, omezující pobyt hostí v restauračních vozech, jako jsem já, na 45 minut. Za hovězí vývar zaplatíme 90 haléřů, za znojemskou zříží 10 korun 20. Nejdražší z těchto jídel by v tek stojí 19 korun 30 haléřů. Obvyklý měsíční plat je 2200 korun. A za chvilku nás přivítá konečná nádraží Berlin Osbánhof. Ani na Borise jsem nezapomněl, protože jeho služba je snad nejtěžší. Celou cestu nabízí nápoje a jídla studené kuchyně cestujícím ve všech vozech vlaku. Při nepřetržitém provozu cesta uteče rychle. No, už se blížíme k Berlínu. Zavíráme 30 minut před příjezdem do cílové stanice. Jako obvykle. Při úklidu poznám, jaký má ke mně moje posádka vztah. Ivanova parta mě nikdy neopustí dřív, dokud nejsem zase jako ze škatulky. Jsme u cíle. Posádka kontroluje a vypíná moje technická zařízení a pomalu se loučí. Na zítřejší zpáteční cestu mě už připravili stejně pečlivě, jako na cestu sem. Tak dobrou noc a zítra nashledanou. Podnik jídelní a lůžkové vozy existuje dosud, už jako akciová společnost. Náš vůz byl vyřazen českými drahami v roce 2006. Lokomotiva T478 3294, dnes řada 753 z roku 1975, která progres stáhla, jezdí nyní v barvách italského dopravce v okolí Udine. A příští návraty věnujeme parním lokomotivám. Toto je železniční trať na jihozápadě Anglie. Zdejší inženýři chtěli pokořit přírodu, ale příroda tak trochu trápí zdejší inženýry. Inu, větru a dešti, ba ani vodě prostě neporučíš. Hele, Co je? na zdraví připadám si jako v pořadu dopíte řediteli. Ty to nepiješ? Ale jo, piju, ale... Je to takový zvláštní, víš? No, ty jsi zapomněla, že budeš mladá, krásná, a už jsem jenom krásný, že jo? Hm.
Já bych ti k tomu něco řekla, ale to bychom nechali. Soutěž. Nicméně, máme soutěžní otázku. Ptáme se na to, jak se jmenovala úzkoklejka v Národní přírodní rezervaci SOS. Hm? No já to vím. A pokud to víte taky, tak odpovídejte do 15. července 2017 na uvedené adresy. Pozor, prosím vás, celá jména, adresy. A budeme se těšit. Mějte se krásně a železnici zdá. Jo, a na a zdraví. Na zdraví. Na zdraví, železnici. Pojedeme do toho, do toho sosu, kde v so, na sosu je co? Úzkokolejka, Kateřina, tak na zdraví. No my jenem, jo, tak jo, zatím čau. Ale ještě bychom se měli ťuknout aspoň, ať to, tak, ať to vypadá no. trošku jako to. Cink, tak si ťukneme. Krásný. Mimochodem, ty herničky jsme dostali na čekrali od železnice 600, líbí? No, zvracova, mě se moc líbí. Ne, z, zvracova to zní jak zvracení. Zvracova. 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 Zvracova, no a připijeme si. Hele, ale nějak... To trošku voní, nevím, jestli voní nebo zapáchá železitým. No, taková rezavá voda ze sosu, víš, to sos? No, nevím.